வெல்கம் டு ஆல் இந்த லெக்சர் சீரீஸில் என்ன பார்த்துட்டு இருக்கோம் அப்படின்னா ஜென்ரல் சயின்ஸ் பார்த்துட்டு இருக்கோம் ஆர்ஆர்பி ஜேஇ என்டிபிசி குரூப் டி எல்லாத்துலேயுமே வந்து ஜென்ரல் சயின்ஸ் கேட்குறாங்க சிலபஸ் வந்து ஃபிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி அண்ட் லைஃப் சயின்ஸ் அப் டு டென்த் ஸ்டாண்டர்ட் சிபிஎஸ்சி சிலபஸ்ன்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க ஸோ நம்ம வந்து சிபிஎஸ்சி புக்கில் சிக்ஸ்த் ஸ்டாண்டர்ட்லேருந்து டென்த் ஸ்டாண்டர்ட் வரையும் ஒவ்வொரு சாப்டராக பார்த்துட்ருக்கோம் ஸோ இன்னைக்கு வந்து எயித் ஸ்டாண்டர்டில் ஃபஸ்ட் யூனிட் என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கலாம் ஸோ இது வந்து என்ன கொடுத்துருப்பாங்க அப்படின்னா கிராப் ப்ரொடக்ஷன்ஸ் அண்ட் மேனேஜ்மெண்ட் சொல்லி கொடுத்துருப்பாங்க இது ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிளான யூனிட்டு ஸோ இதில் வந்து ஒரு முக்கியமான என்னென்ன பாயிண்ட்ஸ்லாம் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கலாம் நம்ம வந்து வாழணும் அப்படின்னா நம்மளுக்கு தேவை உணவு ஸோ உணவு வந்து இவ்வளோ இவ்வளோ மக்கள் தொகை இருக்கிறப்ப ஸோ எப்படி வந்து உணவு வந்து அவங்க உற்பத்தி பண்ணிக்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லி ஃபஸ்ட்டு கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ நெக்ஸ்ட்டு வந்து அக்ரிகல்ச்சரல் ப்ராக்டிசஸ் எப்படி வந்து ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு வந்துச்சு அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு முன்னாடிலாம் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா பத்தாயிரம் வருஷத்துக்கு முன்னாடி வந்து நோமேட்டிக் அக்ரி நோ நோமேட்டிக் ஃபார்ம்ஸ்லாம் வளர்ந்துருந்தாங்க ஒரு இடத்துல வந்து விவசாயம் பண்ணுவாங்க அந்த இடத்துல முடிஞ்சதுக்கப்புறம் ஸோ அவங்க வந்து நெக்ஸ்ட் இடத்துக்கு அடுத்த இடத்துக்கு போவாங்க ஸோ இதே மாதிரி இடம்பெயர்ந்து இடம்பெயர்ந்து போவாங்க ஸோ அதுக்கப்புறம் அவங்க என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னா ஒரு இடத்துல பர்டிகுலராக வந்து இருந்து வாழ ஆரம்பிக்க வாழ ஆரம்பித்தோன்னே அவங்க வந்து அந்த இடத்துலேயே வந்து அவங்கள பக்கத்தில் உள்ள இடத்த வந்து கல்டிவேட்டட் லேண்டாக மாற்றிட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இதனால் இது இதிலேருந்து தான் வந்து நம்மளுக்கு அக்ரிகல்ச்சர் குறைஞ்சிச்சு அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து ஒரு இடத்துல வந்து எது வந்து அதிகமாக நம்ம விளைவிக்கிறோமோ ஸோ அதை என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா பயிர்னு சொல்லுவோம் இப்போ வந்து நம்ம கோதுமையை விளைவிச்சோம் அப்படின்னா கோதுமை பயிர் அதுக்கப்புறம் அரிசி அப்படின்னா பேடி ஸோ இந்த மாதிரி பயிர் வகைகளை விளைவிக்கிறாங்க ஸோ அதே மாதிரி என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா இந்த பருப்பு வகைகள் ஸோ அதுக்கப்புறம் வெஜிடபிள்ஸ் ஃப்ரூட்ஸு ஸோ இந்த மாதிரி கூட நம்ம வந்து விளைவிக்கிறாங்க தானியம் வெஜிடபிள்ஸ் அதுக்கப்புறம் ஃப்ரூட்ஸ்லாம் வந்து விளைவிக்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இதில் நம்ம இந்தியாவில் வந்து கிளைமேட் கிளைமேட்டிக் கண்டிஷன்ஸ் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா டெம்பரேச்சராகவும் ஒரு ஒரு ஏரியாவில் இருக்கும் ஸோ இன்னொரு இடத்துல வந்து ஹியூமிடிட்டியாக இருக்கும் ஸோ இன்னொரு இடத்துல வந்து ரெயின்ஃபாலாக இருக்கும் ஸோ ஒவ்வொரு இடத்துலையும் வந்து தனித்தனி கிளைமேட்டிக் கண்டிஷன்ஸ் இருக்கனால நம்மளுக்கு த்ரூ அவுட் த இயர் வந்து நம்மளுக்கு அக்ரிகல்ச்சர் வந்து ப்ரொடக்ஷன்ஸ் நடந்துகிட்டே இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இது மாதிரி நம்மளுக்கு ரெண்டு டைப் ஆஃப் சீசன் சொல்லுவாங்க ஒன்று வந்து காரிஃப் கிராப்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இது வந்து எப்போ வந்து நம்ம போடுவோம் விதையை போடுறாங்க அப்படின்னா ரெய்னி சீசனில் போடுறாங்க ஸோ நம்மளுக்கு ரெய்னி சீசன்ஸ் எப்போ இருக்கும் அப்படின்னா ஜூன்லேருந்து செப்டம்பர் வரையும் இருக்கும் ஸோ அந்த சீசனில் என்னெல்லாம் வந்து அவங்க போடுறாங்க அப்படின்னா ஸோ இந்த அரிசி கோதுமை அதுக்கப்புறம் சோயா பீனு கடலை அதுக்கப்புறம் பருத்தி ஸோ இந்த மாதிரிலாம் வந்து என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா காரிஃப் கிராப்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம் இது ரொம்ப இது ரொம்ப முக்கியம் இதை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க காரிஃப் கிராப்ஸ் வந்து ரெய்னி சீசனில் அவங்க விதையை போட ஆரம்பிக்கிறாங்க ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து ராபி கிராப்ஸ்னு சொல்லுவோம் ஸோ ராபி கிராப்ஸ் எப்போ வந்து நம்ம விளை விளைஞ்சி எடுக்கிறாங்க அப்படின்னா வின்டர் சீசனில் எடுக்கிறாங்க குளிர்காலத்தில் எடுக்கிறாங்க அது நம்மளுக்கு தெரியும் அக்டோபர்லேருந்து மார்ச் வரையும் அது வந்து ராபி கிராப்ஸ்னு சொல்லுவோம் இதில் வந்து என்னெல்லாம் விளைவிக்கிறாங்க அப்படின்னா வீட்டு கோதுமை பருப்பு ஸோ அதுக்கப்புறம் பட்டாணி கடலை அதுக்கப்புறம் லின் சீடு அப்படிங்கிற ஒரு ஆயில் ஆயில் மேனுஃபேக் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறதுக்கான ஒரு சீட்லாம் வந்து அவங்க விளைவிக்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க ஸோ நெக்ஸ்ட்டு இப்போ வந்து கிராப் வந்து ப்ரொடக்ஷன்ஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு என்னென்னலாம் வந்து பேசிக் ப்ராக்டிஸ் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இதை வந்து என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா அக்ரிகல்ச்சரல் ப்ராக்டிஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இதில் வந்து ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா சாயில் வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணுவாங்க ப்ரிப்பேர் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா இந்த ப்ளவிங்னு சொல்லுவோம் ஸோ அதாவது கலப்பையை வச்சு ஏர் விழுறது ஏர் விழுறதுன்னு சொல்லுவோம் ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து சோயிங் சீடை வந்து நம்ம நட்டு தூவுறோம் சீடை வந்து தூவுறோம் நெக்ஸ்ட் வந்து ஃபெர்டிலைசரை வந்து ஆட் பண்ணுறோம் ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து தண்ணி ஊற்றுறோம் ஸோ அதுக்கப்புறம் ப்ரொடெக்டிங் ஃப்ரம் வீட்ஸு ஸோ அதாவது அந்த எக்ஸ்ட்ரா கலை கலையெல்லாம் வளர்ந்துருக்கும் ஸோ அதையெல்லாம் வந்து எடுப்பாங்க ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து அறு அறுப்பாங்க களை எடுத்து அதாவது ஹார்வெஸ்டிங் பண்ணுறாங்க ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து ஸ்டோரேஜ் அதை வந்து நம்ம ஒரு ரொம்ப நாளைக்கு வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணுறதுக்காக அதை வந்து ஸ்டோர் பண்ணுறோம் ஸோ இதுதான் வந்து இந்த யூனிட் ஃபுல்லாகவே பார்க்க போகிறோம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா ப்ரிப்பரேஷன்ஸ் ஆஃப் சாயில் சாயில் வந்
ஸோ அதுதான் வந்து நம்ம எகெயின் விளைவிக்கிற அந்த பிளான்ட் வந்து அதை வந்து நியூட்ரிஷனாக எடுத்துக்குது அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து அந்த ப்ரிப்பரேஷன் ஆஃப் சாயில் என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா இந்த டில்லிங் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லைன்னா ப்ளவ்விங்னு சொல்லுவோம் இதுதான் வந்து ஏர் விழுதல் அப்படின்னு சொல்லுவோம் சாயில் வந்து லூசன் பண்ணுறோம் லூசன் பண்ணிவிட்டு ஸோ அவங்க வந்து அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா அந்த மெனியூர் அதாவது அந்த உரங்கள் உரங்கள் போட்டுட்டு அதாவது நேச்சுரலாக கிடைக்கிற உரங்கள் அதாவது மாட்டு சாணம் எருது அதுக்கப்புறம் இலைகள் பச்சை காஞ்ச இலைகள் அதெல்லாம் போட்டு அதை அதை வந்து நல்லா ஒரு இடத்துல ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுட்டு அதை எடுத்துகிட்டு போய் லேண்டில் போடுவாங்க ஸோ லேண்டில் போட்டுட்டு அதை போட்டுட்டு வந்து ஏர் விழுவாங்க ஸோ அப்போ வந்து என்ன ஆகும் அப்படின்னா நல்லா அந்த நியூட்ரியன்ஸ் வந்து அந்த சாயில் வந்து மிக்ஸ் ஆகும் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இதுதான் வந்து ப்ரிப்பரேஷன் ஆஃப் சாயில் சாயில் வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணி வச்சுக்கிறது சாயில் ப்ரிப்பேர் பண்ணுறனால என்னால் நம்மளுக்கு கிடைக்கும் அப்படின்னா அந்த மண்ணில் கீழே சேர்ந்துருக்க அந்த நியூட்ரியன்ஸ்லாம் மேலே வரும் ஸோ இதில் வந்து நேச்சுரலாகவே வந்து இந்த எர்த்வாம்ஸு அதுக்கப்புறம் அந்த நம்ம ரைசோபியம்னு பார்த்தோம் ரைசோபியம்லாம் படிச்சுருக்கோம் ஸோ அதெல்லாம் வந்து என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா நேச்சுரலாகவே வந்து ரைசோபியம் என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா நேச்சுரலாக வந்து கீழே இருந்து அந்த நைட்ரஜன்ஸை வந்து அந்த த பயிர் வகைகளுக்கு கொடுக்கும் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்துருக்கோம் அதாவது இந்த அவரை செடி வகைகளில் நேச்சுரலாகவே ப்ரெசண்ட் ஆகிருக்கும் ரைசோபியம் அதோட வேர்லை அப்படின்னு சொல்லி பார்த்துருக்கோம் ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து அக்ரிகல்ச்சரல் இம்ப்ளிமெண்ட்ஸ் ஸோ இதில் வந்து நம்மளுக்கு என்னெல்லாம் கொடுத்துருப்பாங்க அப்படின்னா என்னென்ன இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணுறாங்க இந்த மாதிரி ரொம்ப பேசிக்காக தான் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இதை வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து இந்த ஏர் கலப்பை எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருப்பாங்க ஒரு ஷாஃப்ட் இருக்கும் ஸோ அதுக்கப்புறம் அதில் ப்ளவு ஷேர் ஒன்று இருக்கும் ஸோ இதுதான் வந்து என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா அந்த மண்ணை வந்து கீழேருந்து எடுத்துகிட்டு மேலே கொண்டு வருது அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க ஸோ நெக்ஸ்ட்டு வந்து இன்னொன்று கொடுத்துருப்பாங்க ஃபோன் சொல்லி கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ இது என்னென்னா மண் மண்வெட்டி மாதிரி இருக்கும் ஸோ அந்த மண்ணை வந்து எடுத்து சமப்படுத்தும் எல்லாம் கீழேருந்து மேலே எடுக்கும் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க ஸோ நெக்ஸ்ட்டு வந்து இந்த லேபர்ஸ் இதெல்லாம் குறைக்கிறதுக்கு என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா நம்ம டிராக்டர் யூஸ் பண்ணுறோம் ஸோ அதுக்கு என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னா கல்டிவேட்டர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இதை வந்து நம்ம வந்து ஒரு டிராக்டர் நம்ம யூஸ் பண்ணுறனால என்ன நடக்கும் அப்படின்னா நம்ம லேபரை வந்து சர்வ் பண்ணலாம் லேபர் கொடுக்குற காசை சர்வ் பண்ணலாம் அதே மாதிரி சீக்கிரமாகவும் நடந்துடும் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க ஸோ நெக்ஸ்ட்டு வந்து சோயிங் அதுக்கப்புறம் விதை நம்ம சாயில் வந்து சரி பண்ணிட்டோம் ஸோ அதில் வந்து மெனியூர் போட்டோம் ஸோ அதுக்கப்புறம் அதில் கொஞ்சோண்டு தண்ணியெல்லாம் விட்டு கொஞ்ச நாள் சா இது அதை ஊன்றதுக்கு பயிரை நடுறதுக்கு கரெக்டான இடத்த பார்த்து வச்சுட்டாங்க கரெக்டாக அந்த செட் பண்ணி வச்சுட்டாங்க ஸோ நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா பயிரை வந்து தூவுறாங்க ஸோ இதில் வந்து எப்படி வந்து செலெக்ஷன் ஆஃப் சீட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு பேராகிராஃப் கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ என்ன கொடுத்துருப்பாங்க அப்படின்னா இப்போ வந்து நம்ம சீடை வந்து நம்ம செலக்ட் பண்ணுறப்ப அது என்னவாக இருக்கணும் அப்படின்னா குட் குவாலிட்டியாக இருக்கணும் குவாலிட்டி அதிகமாக இருக்கணும் ஸோ அதே மாதிரி அது வந்து எந்த ஒரு டேமேஜ் ஆகாமல் இருக்கணும் ஹெல்த்தி சீட்ஸாக இருக்கும் இதை வந்து ஹெல்த்தி சீட்ஸை வந்து எப்படி டேமேஜ் சீட்ஸ்லேருந்து எடுப்பாங்க அப்படின்னா நம்ம அதை வந்து ஒரு தண்ணிக்குள்ளே போட்டோம்னாலே நம்மளுக்கு தெரிஞ்சிடும் எது வந்து மிதந்துட்டு இருக்கோ ஸோ மிதந்துட்டு இருக்கிறதெல்லாம் என்ன ஆகும் அப்படின்னா ஸோ அதில் வந்து டேமேஜ் ஆகிருக்கும் ஸோ வந்து அந்த பயிரில் ஓட்டையெல்லாம் விழுந்துருக்கும் ஸோ அது வெயிட்னால் மேலே வந்து மிதன்றது மிதந்துட்டு இருக்கும் ஸோ அதெல்லாம் வந்து எடுத்துருவாங்க ஸோ எடுத்துகிட்டு எது வந்து கீழே மூழ்கி இருக்கோ எது வந்து அந்த வாட்டரில் வந்து உள்ளே போயிடுச்சோ ஸோ அதை மட்டும் எடுத்து நம்ம யூஸ் பண்ணாங்க ஸோ அது வந்து குட் குவாலிட்டி அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இதில் வந்து இந்த சோயிங் மெத்தடில் வந்து ட்ரெடிஷ்னல்மாக வந்து ஒரு ஃபனல் ஷேப்பில் இருக்கும் ஸோ ஒரு ஃபனல் இருக்கும் அந்த ஃபனலில் வந்து ஸோ நம்ம சீடை கொட்டி வச்சுருப்பாங்க ஸோ அது வந்து ஒரு ரெண்டு இல்லைனா மூணு பைப்பு மூலமாக வந்து என்ன பண்ணுவாங்க கீழே போடுவாங்க கீழே போட்டுட்டு அதை ஓங்கி ஒரு மேலேருந்து கீழே தள்ளாங்க அப்படின்னா அந்த சாயில்குள்ளே டிப் ஆகிக்கும் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து என்ன அப்படின்னா இந்த சீடு ட்ரில் ஸோ சீடு ட்ரில் என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஒவ்வொரு ஈக்குவல் டிஸ்டன்ஸில் வந்து பயிரை ஓ அந்த ஒவ்வொரு விதையாக நடும் ஸோ ஈக்குவல் டிஸ்டன்ஸில் எதுக்கு நம்ம வந்து நடுறாங்க அப்படின்னா ஸோ அப்போ தான் வந்து ஓவர் க்ரௌடிங் ஆகாமல் இருக்கும் சன்லைட் கரெக்டாக கிடைக்கும் நியூட்ரியன்ஸ்லாம் கரெக்டாக கிடைக்கும் அப்போ தான் வந்து அது நல்லா வளரும் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இந்த சீ ட்ரில்லர் வந்து என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு வந்து பயிரையும் கரெக்டாக
பாஸ்பேட்னு சொல்லுவாங்க அதுக்கப்புறம் பொட்டாஷ் சொல்லுவாங்க ஸோ அதுக்கப்புறம் என்பிகே ஸோ இது வந்து ரெகுலராக கேட்குறாங்க எக்ஸாமில் என்பிகே அப்படின்னா நைட்ரஜன் பாஸ்பரஸ் அண்ட் பொட்டாஷியம் ஸோ அதை வந்து யாக வச்சுக்கோங்க ஸோ இதெல்லாம் வந்து என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா ஃபெர்டிலைசர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ நம்மளுக்கு வந்து ஃபெர்டிலைசர்ஸ் வந்து அதிகமாக ஆட் பண்ணோம் அப்படின்னா சாயிலில் வந்து அந்த நியூட்ரியன்ஸ் வந்து கிடைக்காம போகிறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது சாயிலோட குவாலிட்டி குறையும் அதே மாதிரி வாட்டர் பொல்யூஷன்ஸ்லாம் வரும் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து இதை வந்து எப்படி வந்து நம்ம இது பண்ணுறது அப்படின்னா க்ராப் ரொட்டேஷன் சொல்லுவாங்க ஸோ ஒரு சீசனில் வந்து அரிசி போடுறோம் நெல் போடுறோம் அப்படின்னா அடுத்த சீசனில் வந்து ஏதாவது பயிர் வகைகள் போடுவாங்க ஸோ இதுதான் வந்து அந்த நார்த் இந்தியன்ஸ்லாம் வந்து ஃபாலோ பண்ணிகிட்ருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து இந்த ரைசோபியம் பாக்டீரியா பற்றி பார்த்தோம் ஸோ ரைசோபியம் என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா ஸோ அதில் வந்து நேச்சுரலாகவே வந்து இது இதை என்ன பண்ணுது அப்படின்னா அட்மாஸ்பியரிக் நைட்ரஜன் அதாவது கீழே வந்து நைட்ரஜனை வந்து அந்த வேர் வழியாக வந்து பிளான்ட்டுக்கு வந்து சென்ட் பண்ணுது அப்படின்னு சொல்லி நம்ம ஏற்கனவே பார்த்துருக்கோம் ஸோ இது வந்து ஒரு ஆக்டிவிட்டி கொடுத்துருப்பாங்க என்னென்னா ஸோ ஒரு ஒரு கப்பில் வந்து ஃபுல்லாக வந்து அந்த கவ்வோட டங்க் அதாவது மாட்டு சாணம் போட்டிருப்பாங்க ஸோ இன்னொன்று வந்து ஒன்றில் வந்து மெனியூரு ஸோ இன்னொன்று வந்து ஃபெர்டிலைசரு இன்னொன்று வந்து எதுவுமே இல்லாமல் போட்டிருக்காங்க ஸோ அதோட டிஃப்ரென்ஸ் என்ன அப்படின்னு சொல்லி ஒரு சின்ன ஆக்டிவிட்டிஸ் மூலமாக கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இதில் வந்து டிஃப்ரென்ஸ் பார்த்துக்கோங்க ஸோ இது ரொம்ப முக்கியம் மேன்மேடு நம் மக்களால் மனுஷனால் உருவாக்கப்பட்டது எது அப்படின்னா ஃபெர்டிலைசர்ஸ் இது வந்து ஆர்டிஃபிஷியலாக நம்ம க கேட்டு அந்த சாரி அந்த கவு டங்கு இந்த மாதிரி வந்து மாட்டு சாணம் இந்த மாதிரி எடுத்துகிட்டு அதிலேருந்து நம்ம உரத்தை தயாரித்தோம் அப்படின்னா ஸோ அதை வந்து மெனியூர்னு சொல்லுவோம் ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து இதை வந்து ஃபேக்ட்ரிஸில் ப்ரிப்பேர் பண்ணுறாங்க ஸோ இது வந்து நம்ம சாதாரண ஃபீல்டுலேயே வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணுவாங்க இதில் வந்து ஹியூமஸ் அதாவது இந்த மைக்ரோ ஆர்கனிசம்ஸ்லாம் எதுவும் இருக்காது ஆனால் இந்த மெனியூரில் வந்து மைக்ரோ ஆர்கனிசம்ஸ் அதிகமாக இருக்கும் நிறைய நியூட்ரிஷன்ஸ் வந்து கிடைக்கும் அதுக்கப்புறம் ஃபெர்டிலைசர்ஸில் என்ன இருக்கும் அப்படின்னா நியூட்ரியன்ஸ் வந்து அதிகமாக இருக்கும் அதாவது இந்த ஆர்டிஃபிஷியலாக இருக்கிற நியூட்ரியன்ஸ் அதிகமாக இருக்கும் நைட்ரஜன் பாஸ்பரஸ் பொட்டாசியம் இதெல்லாம் வந்து கிடைக்கும் பிளான்ஸுக்கு வந்து கிடைக்கும் இந்த மெனியூரில் வந்து அந்தளவுக்கு ஃபெர்டிலைசர்ஸ் அளவுக்கு கிடைக்காது ஸோ இதனால தான் வந்து ஃபெர்டிலைசர்ஸில் வந்து ஈல்டு வந்து நம்மளுக்கு அதிகமாக கிடைக்குது ஸோ இதான் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து அதோட அட்வான்டேஜ் கொடுத்துருக்காங்க மெனியூர் யூஸ் பண்ணணும் நம்ம வந்து இந்த மாதிரி மெனியூர்ஸ் தான் யூஸ் பண்ணோம் ஸோ அதுக்கான அட்வான்டேஜ் என்ன அப்படின்னா கெப் அந்த வாட்டரை வந்து தக்க வச்சுக்கோம் பிடிச்சி வச்சுக்கோம் ஸோ அதே மாதிரி அந்த போரஸாக இருக்கும் அதாவது ஹோல் ஹோலாக இருக்கும் வேர்க்கு வந்து ஈஸியாக வந்து கேஸஸ் போகும் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அதுக்கப்புறம் அந்த நம்மளுக்கு கீழே இருக்கிற எர்த்து ஆம்ஸு மைக்ரோப்ஸ்க்கெலாம் வந்து ஃப்ரெண்ட்லி நேச்சராக இருக்கும் ஸோ அதுக்கப்புறம் சாயிலோட அந்த டெக்ஸரை வந்து இம்ப்ரூவ் பண்ணோம் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து இரிகேஷன்ஸ் இரிகேஷன்ஸ் மெத்தடு நம்மளுக்கு வந்து இப்போ நம்ம தண்ணி சீடை வந்து ஊனிட்டோம் சீடை ஊனிட்டதுக்கப்புறம் நம்ம ரெகுலராக வந்து அதுக்கு வந்து வாட்டர் வந்து ப்ரொவைட் பண்ணணும் ஸோ இதுக்கு பேர் தான் என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா இரிகேஷன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் சப்ளை ஆஃப் வாட்டர் அட் ட்ராப்ஸ் ரெகுலர் இன்டர்வல்ஸுங்கிறத வந்து இரிகேஷன்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு வந்து மோட்டுன்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க கிணத்துலேருந்து தண்ணியை அரைச்சி டேரெக்டாக ஊற்றுறாங்க ஸோ மோட்டு ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து செயின் பம்ப் ஸோ ஒரு செயின் மாதிரி இருக்கும் ஸோ அதை நம்ம சுத்த சுத்த அது கீழே போய் தண்ணியை வே கிணத்துலேருந்து எடுத்துகிட்டு வந்து வெளியில் ஊற்றும் ஸோ மோட்னு சொல்லுவோம் ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து டெக்கி டெக்லி டெக்லின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ ஒரு இது வந்து நம்ம வில்லேஜஸ்லாம் பார்த்துருப்போம் ஒரு சைடில் வெயிட்டை வச்சு கீழே தொங்குவா தொங்க விடுவாங்க ஸோ அது வந்து மேலே வந்து தண்ணியை எடுத்துகிட்டு வரும் ஸோ அது ஒன்று ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து இந்த ராகத் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இதில் வந்து ஒரு மாடை வந்து சுத் சுத்த விடுவாங்க ஸோ அந்த லிவர் சிஸ்டம் மாதிரி இருக்கும் ஸோ அந்த வந்து சுத்த விட்டாங்க அப்படின்னா அந்த இடத்துல இது 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 இந்த பக்கம் சுற்றுறனால இது வந்து இப்படி சுற்றி அதிலேருந்து தண்ணியை எடுத்து வெளியில் ஊற்றுது ஸோ இதெல்லாம் வந்து இரிகேஷன் பர்பஸ் ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து என்னென்ன மெத்தட்ஸ் ஆஃப் இரிகேஷன்ஸ் இருக்குது அப்படின்னா ஸ்ப்ரிங்க்ளர் சிஸ்டம் என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா ஸ்ப்ரே மாதிரி பண்ணோம் அந்த கிராப்ஸ்க்கு நேராக ஸ்ப்ரே பண்ணோம் ஸோ அதுக்கப்புறம் ட்ரிப்பு ஒவ்வொரு இதுக்கும் வந்து பைப் மாதிரி கொடுத்துருவாங்க ஸோ அதில் வந்து ட்ரிப் இருக்கும் ஸோ அதுக்கப்புறம் ட்ராப்புன்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அதை சொட்டு நீர் பாசனம்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அதுவும் வந்து அந்த ட்ரிப்புக்கு கீழே
வக்கல்ல இருந்து அந்த அரிசி நெல்லை வந்து தனியாக எடுப்போம்ல ஸோ அதுக்கு என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா த்ரஷிங்னு சொல்லுவோம் தனியாக எடுக்கிறது ஸோ இதை வந்து ரெண்டுமே சேர்த்து பண்ணுறது இப்போ இருக்கிற மிஷின்ஸில் வந்திருக்கோம் ஸோ அது கம்பைன்னு சொல்லுவோம் அதாவது அதுவே எடுத்து அதுவே வந்து ஹார்வெஸ்ட் பண்ணி ஸோ அதுவே வந்து த்ரெஷ்ஷிங் பண்ணிடும் த்ரெஷர் பண்ணிடும் ஸோ த்ரெஷிங் பண்ணிவிட்டால் நம்மளுக்கு வந்து அந்த கிரெயின்ஸ் வந்து தனியாக வந்துடும் ஸோ முன்னாடிலாம் நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா வினோயிங்னு சொல்லுவோம் நம்ம ரெண்டுமே வந்து கலந்துருக்கும் அது வந்து அந்த கிரெயின்ஸும் அதோட அந்த அந்த இதுன்னு சொல்லுவோம் ஸோ அது அதில் அதில் ஒட்டிகிட்ருக்கிற எக்ஸ்ட்ரா இருக்கிறதும் வந்து சேர்ந்துருக்கும் ஸோ மேலேருந்து கீழே கொட்டணும் அப்படின்னா அந்த வெயிட்லெஸ்ஸாக இருக்கிற அந்த தேவையில்லாத அந்த டஸ்ட்டெல்லாம் வந்து வெளியில் போயிடும் ஸோ நம்மளுக்கு வந்து கிரெயின்ஸ் மட்டும் கிடைக்கும் ஸோ இதை என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா வினோயிங் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ இதெல்லாம் வந்து நட நடந்ததுக்கப்புறம் இந்த ஹார்வெஸ்ட்டு ஃபெஸ் ஹார்வெஸ்ட்டு நடக்கிற நாளை வந்து நம்ம ஃபெஸ்டிவலாக யூஸ் பண் கொண்டாடுறோம் ரொம்ப ஒரு மூணு மாதம் நாலு மாதம் கஷ்டப்பட்டு விவசாயம் பண்ணுறாங்க ஸோ அவங்க வந்து ஃபைனலாக விளைவிக்கிற நாளை வந்து அவங்க என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா ரொம்ப என்ஜாய் பண்ணி கொண்டாடுறாங்க ஸோ அது வந்து என்னென்னா ஃபெஸ்டிவல்ஸாக கொண்டாடுறாங்க அப்படின்னா சார் இந்த பொங்கல் பைசக் பைசக்தி அதுக்கப்புறம் ஹோலி தீபாவளி நபன்யா அண்ட் பிஹு ஸோ இதெல்லாம் வந்து நம்ம ஃபெஸ்டிவல்ஸ்ன்னு சொல்லி ஸோ நான் அந்த ஹார்வெஸ்ட் ஃபெஸ்டிவல்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து ஸ்டோரேஜ் நம்ம வந்து ஸ்டோரேஜ் பண்ணுறது எதுக்காக ஸ்டோரேஜ் பண்ணுவோம் அப்படின்னா இந்த இன்செக்ட்ஸு அந்த ரேட்டு இதில் இருந்தெல்லாம் வந்து நம்ம அந்த கிரெயின்ஸை வந்து பாதுகாக்கணும் ஸோ அதை வந்து எதில் வந்து பாதுகாப்பாங்க அப்படின்னா சிலோஸ் அண்ட் கிரானரிஸில் வந்து பாதுகாக்கிறாங்க நம்ம வந்து வீட்டில் வந்து நம்ம ஒரு இதை பாதுகாக்கணும் அப்படின்னா அதில் வந்து என்ன போட்டு வைப்போம் அப்படின்னா நீம் லீவ்ஸு அதாவது இந்த வேப்பம் வேப்பம் வேப்ப மரத்தோட இலையை போட்டு வச்சுருப்பாங்க காஞ்ச வேப்ப இலையை போட்டு வச்சுருப்பாங்க ஸோ இதே இதே வந்து நம்ம ஃபேக்ட்ரிஸ் இந்த மாதிரி பெரிய பெரிய கிரைனரிஸ்லாம் யூஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா ஸோ அவங்க வந்து சம் டெக்னிக்ஸ் யூஸ் பண்ணுறாங்க ஸோ என்ன என்ன மாதிரியெல்லாம் யூஸ் பண்ணுவாங்க அப்படின்னா இந்த இந்த மாதிரி பையில் சாக்கு பையில் அதாவது இந்த ஜூட்டு பையின்னு சொல்லுவோம் ஸோ ஜூட் பையில் வந்து அவங்க சேவ் பண்ணி வச்சுக்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து ஸோ அவ்வளோதான் ஸோ ஃபுட் ஃப்ரம் அனிமல்ஸ் அனிமல்ஸ்லேருந்தும் நம்ம ஃபுட்டு கிடைக்குது என்னென்னா அப்படின்னா இப்போ இந்த நம்ம மில்கு மில்கு எதில் இருந்தெல்லாம் கிடைக்கும் அப்படின்னா கவ்வு பஃபலோ கோட்டு ஸோ அதுக்கப்புறம் கேமல் ஸோ இதெல்லாம் வந்து நம்மளுக்கு மில்க் கிடைக்குது ஸோ மில்க் பால் கிடைக்குது பால்லேருந்து தயிர் வெண்ணெய் நெய் அப்படின்னு வந்து நிறையா கிடைக்குது ஸோ இதெல்லாம் வந்து என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா ஃபுட் ஃப்ரம் அனிமல்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம் ஸோ இதை பாதுகாக்கிறதுக்கு பேர் என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா லார்ஜ் ஸ்கேலில் வந்து நம்ம இதை பண்ணோம் அப்படின்னா இதை வந்து என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா அனிமல் ஹஸ்பண்டரி அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ நம்மளுக்கு இந்த ஃபிஷ்ஷிலேருந்து ஒரு ஆயில் கிடைக்கும் ஸோ அந்த ஃபிஷ் ரிச் ஆயிலில் வந்து என்ன இருக்கும் அப்படின்னா விட்டமின் டி வந்து அதிகமாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அவ்வளோதான் நீட் ஃபுல்லாக வந்து இந்த கிராப் மேனேஜ்மெண்ட் பற்றி தான் கொடுத்துருக்காங்க கிராப் ப்ரொடக்ஷன்ஸ் அண்ட் மேனேஜ்மெண்ட் பற்றி கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இது வந்து ஒரு முக்கியமான யூனிட் தான் இதிலேருந்து இந்த ஃபெர்டிலைசர்ஸ் இந்த மெனியூர்ஸ்லாம் வந்து பார்த்துக்கோங்க ஸோ அவ்வளோதான் இந்த ஃபஸ்ட் யூனிட்டு ஸோ இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சு அப்படின்னா லைக் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் யாரெல்லாம் வந்து காம்படிட்டிவ் எக்ஸாம்ஸ் ப்ரிப்பேர் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்களோ ஸோ அவங்களுக்கு இந்த வீடியோ வந்து ஷேர் பண்ணிவிடுங்க உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட் இருந்துச்சு அப்படின்னா கமெண்ட் செஷனில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ